ողջույն։ Սիվիլնեթի տաղավարում այսօր ես հյուր ընկալել եմ նարին է թուխիկյանին, հովանես թումանյանի թանգարանի տնորենին, հարև ձեստիկին թուխիկյան, հաչել ես հյուր ընկալել այստեղ, այս տաղավարում, եվ որ � ուղակի կամ անուղակի, դիսկանվորդ չէ կզգում։ Ինչ-որ բաներ ասելիս, թե հետո։ Եվ ասելիս, եվ հետո։ Չէ, չէ մզգում, որով հետև նախ որև է պաշտոն ստանցնելիս, ես երդում չեմ տալիս ձայնազուրկ դարնալու Եվ երբ որ ինչ-որ բաներ ասում եմ, դա ասում եմ նախ եվ առաջի պրև կաղաքացի, որով հետև պաշտոնները գալիս գնում են, բայց ես իպրև կաղաքացի, կանի դեր վիզիկապես ողջ եմ, ուրեմն այդպիսին եմ։ Ես տաղավար ձեզ չեմ հրավիրել, որպիսի սադրիչ հարցեր տամ, հետո դուք նորից պրոբլեմներ ունենակ, բայց ես կտամ ձեզ մի քանի հարցեր, որոնք ինձ համար չգիտեմ, զարմանալի են ինչ որ տեղ, հաշվի արնելով եսօրվ այս հանրապետական ռեժիմը սպանեց պաստոր են, հա, կյանքից ձրկեց, այն ինչ էիք մտացում։ Իմ բարույական կերպարը և խիղջի երբևը չկործնելու մասին, այսինքն դա իմ ամենակարևոր ուղենիշն է կյանքում, ի� Եվ էլի եմ ասում, դա չի կարող արգել կանդիսանալ իմ բարույականության անգման։ Հասկանում եք, որպիսի ես էտ տեղը պահեմ։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, էլի ասում եմ, էլի կասեմ, որ եթե ես Հայաստանի սիրուն մեր սիրուն վարճապետին, որ կանանց 82 տոքոսը կարծեմ հիացած էր նրանով, այդ ընտրությունների գլխավոր դեմքն է նա, դուք այդ ընտրությունները որակել էք, որ այն տեղ սատանայական տեխնոլոգյաներ են կիրարվել։ Այո, ի� դեպի ներն է ուղվում, այլ ոչ թե դեպի աստված, դեպի կարուցողականը, դեպի զարգացումը, մենք անդհատ խարդախությունների մասին ենք, մեր բիզնես մտածողությանք, մենք անդհատ մտած մենք ոնց կծենք չէ, դիմացին կամ բնությունը չի գիտեմ, մենք ոգտագործում ենք իչ հարս։ Բայց բավական ազնիվ գտնվեցին ես անգամ, իմ կարծիքով հանրապետականները բոլորին տաս հազար դրամ տվեցին ու այսցին սա ձեր գինն է ու լրեք։ Գիտեք, ես երբ եք հասրակությանը չեմ կարող մեղադրել, ես համոզված եմ, որ հասրակությանը հասցրել են այս մակարդակի, հետևողական որ են շատ հմութ ծրագրված ալգորիթմերով այսինքն, կայլ արկայլ, ինչպես ժամանակին շատ հետևողական որ են ոչ ընչացվեց մեր ազգային սերուցքը, Եվ հետո էլ հետևողական որ են ամեն բան արվեց և արվում է, որ այդ սերուցքը վերստին չծմվի, այսպես ստորացնելով մարդկանց, 
ճնշելով մարդկանց, ասելով, որ դու այս կան արժես, դու ընդհամեն է տասը հազար ես հինգը տարվա համար, վերցրու ու ձենըտ կտրի, առային ինչ-որ կես կասենք, ես մի անգամ էլ ասել եմ, որ այդ նույն մարս պետները կամ գյուղապետերը, որ իրենց համայնքի բնագիչներին այդ փողը տալով ասել են, թե ինչպես վարվեն կվիարկության ժամանակ, բաղը նույն հաջույքով կամ նույն տրամաբանությամբ դուք ինչպես եք վերաբերում հայրուսական բարեկամական հարաբերություններին։ Կիտեք ընդհանապես բարեկամություն անել է շատ լավ բան է, որև է մեկի հետ, բարիկ ամենալը, որտև բարեկամություն արև մտահայրենում շատ ավելի ճիշտ � մեր շուրջինները ենքան մեզ լավ, ինչքան մեր հարևանները լավ լինեն, չէ, կան խատեսելի լինեն, ենքան մենք ապահով կլինենք ավելի։ Բայց երբ որ դա հիստերիկ ինչ-որ բաների է հասնում բարեկամությունը և միակողմանի կամ Այդ դեպքում, եվ որ չապ հանցնում ենք, արդեն այդ բարի կամենալը դարնում է կամենալ մեր հաշվին ամեն ինչ, մենք մեզ տանք, պարկենք ոտքները մեզ վրա սրպեն, սա բարի կամենալ չի, սա ճորտություն, ստրկություն չի գիտե� Հուսաստանի նախար եկավ և ես տեղ տաշի տուշի կազմա կերպեցին, իմ կարսկով շատ ծացրամակարդակ և դա պարձեք թե մեզ պատիվ չեր բերում։ Չէ ամենև իմ պատիվ չեր բերում և ես վստահ եմ, որ ում արջ է, որ դա արվեց Հուսի, վրանսյացու, ամերիկացու, որև մեկի թե հենց Հուսի նկատում, որև է մեկի նկատում, այսինք ձեր համար կարևոր չի, եթե վաղագա վրանսյացի կամ ամերիկացի այդ նույն նախարար և ասենք նույն տաշի տուշին կազմակերպեն, Եթե դա, եթե դա չի բացատրվում որև է կերպ, այսինք ինչի համար, նախարարը գալիս է գործնական հարցերով, և ես նույնիսկ իպրև Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացի չէ ուզենա, որ մեր կարևորագույն սինվոլներից մեկը, որ նախագահն է, իր ժամանակը վատնի մաներմուներ չինովնիքներին ընդունելով ոտար։ Երկու անգամ այդպես ես վերջեր ես էղավ ու շատ սրտիս կպավ գիտեք, որտև ապսոս է այդ ժամանակը, նախագահի ժամանակը։ Եկավ աշտ կարևոր հարցեր ենք հնարկում, ես հարցում։ Նախագահը նախարարի հետ, ոնց կարող է այդ� անցնել։ Տեսակետներ են հնչում, որ Հայաստեղի է ունենում Հայաստանի, եթե զբարը հասկանալի է, ճիշտ է կալին ինգրադացում, կալին ինգրադը Հուսաստանի էտ ընդհանուր մայր Հուսաստանի էտ սահմանչունի, բայց իր տարածքն է։ Հայաստան բտանգը իհարկ է կա, որով հետև և ես չի գիտեմ գուս ես խալ եմ, բայց են թե ադրում եմ, որ այդ վտանգի մեջ բավական մեծ բաժին ունեն ռուսահայերը, հարու մեծ ահարուստ ռուսահայերը, ովքեր ունեն անպատմելի, անհաշվելի Հայաստանա մետ և հոգութ Հայաստանի կայլեր անելու, կամ խիզաղ կայլեր անելու, եսպես ասեմ։ Ենթադրում եմ, որ այդ վինանսական 
կապանքները շատ են թուլացնում մեզ իպրև պետություն։ Շատ մեծ համայնք կա այդ համայնքի մեջ, բավական ես կարծեմ այդ սանտղակում, ծուցակում ամենից շատը ռուսահայերն են հարուստ։ Եվ լուրջ ունեցվածք ունեն։ Ժամանակին երբ որ հայ վրացական պատերազմը եղավ։ 18 թվականի երկ շապատյան։ Այո, դեկտեմբերյան ճիշտ ուրեմն արգելք վրած իշխանությունները արգելք հանդիսացան, որպիսի վիրա հայությունը, ոժանդակություն ծույցտա այդ պատերազներից, այդ արհավիրքներից գլուղ չբարցացնող Հայաստանին և սպարնացին, որ ձեր գույքը � Հայաստանի նոքնելու համար կամ Հայաստանի, ինը պաստ Հայաստանի գործելու։ Դուք նաև կննադատեցիք, ինչու ես ձեզ հարցրեցի այս կալինին գրադացման մասին, որոտև այսպես կարմիր գտելի նման ձեր հայտարություններում � ինչը իմ համար։ Այդ տարբեր բաներ ասեցին, ես այդ պեսին չէ հանչը հանչը։ Կիչ կարել է շատ բան ասել, բայց իշպես կարել է 37-ի տերորը կաղաքը կանացված չլիներ։ Դուք ընդվզեցիք այս ռուսած լեզվին արտոնյալ կարգավիճակ տալու համար։ Այսինքը անընթատ ռուսներն են այս ձեր հայտարությունների մեջ գնում և տպավորություն է ստեղծում, որ դուք հակարուս Ինչ վերաբերում է խավարումը ծուցահանդեսին, որը Ստալինյան բոլշևիկյան տերորի մասին էր, այստեղ ոչ թե Հուսաստանն էր ներկայանում, այլ ներկայանում էին հայ բոլշևիկ տականքները, ովքեր ազգի դավաճաններ Աշուշտ, որտև պաստերը կան են պաստաթղթերի տակ, որ իրենց ստորագրությունը կա և դրանք արխիվային են, ես բոլոր այդ հղումներն ունեմ, այսինքն ոտից կամ երազիս մեջ չեմ տեսած, ուրեմը դրանք լի ու լի � գոն է նոր սերունդը, անկախական սերունդը, անկախության սերունդը դա ժամանակին կանի, որով հետև շատ մեծ աղմուկը բարցացավ և հետաքրքրություն այդ ժամանակների նկատման բարցրացել է։ Հակա ռուս չէ, ես էլ եմ ասում, իսկ ինչ վերաբեր մեզ լեզվի հետ կավաց, մա կոնքրետ ռուսաց լեզվի մասին էր, հետպես տացվեց։ Եթե անգլերեն լիներ, անգլերենի դեմ էլ էի պայքարում։ Եթե անգլերեն է, գիտեք ինչ, � Սավալի որ են կամ ուրախություն մեզ, չի գիտեմ, ով ոնց կուզի թող դա անկալի, բայց այսօր 21 որ դարում Հուսերենը դասել հույշ կարևոր իմացության առումով լեզուների մեջ, երբ որ մենք որև է տեղ չենք կարողանում Եթե մենք իրոք պիտի մեր երկիրը բաց դարձնենք աշխարի համար, կիմա տեսեք, նվաճել է, այս լեզուն նվաճել է աշխարը, հիմի լավ է, ոնց է նվաճել լավ է արելացը, իրողություն է, և դու ասես չէ, կապ չունի, ես չեմ սովորի բայց մենք եատմը անդամ ենք, մենք Հուսաստանի բարեկամն ենք, մենք չգիտեմ կալինի ինգրադացման ենք գնում նաև։ Հենց դա, հենց դա, հետ ես ամբողջ է, որով հետև մեկ մի ամբողջ համատեքստի մեջ դիտվեց։ Եվ ես ասեմ, 
կամ զարգանում են, ինձ համենայն դպս այդպես ասել են ծուցահանդեսը պակելուց, պատկան մարմինները, որ ասում են, որ եստեղ հակարուսական իչ-որ մի բանկա, բայց մի տող անգամ այսինքն։ Հուսներ իրենք վաղուց են դատապարտել ստալինիզմ և ավելի կոշտ բարապաշարովի դեպ։ Շատ ճիշտ, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր հենց շատ դեպքերում վատ կարավարիչներն են, որ սադրում են հակարուսականություն։ Այսքն նրանք իրենց այս կայլերով, որ մենք առանց ռուսների ոչ ինչ ենք, մեզ վաղը կհոշոտ են, այս կան են ինչ-որ կլիշեներ, ինչ-որ կարցրատիպային արտահայտություններ, որ արդեն հոգնել ենք դրանցից, ծիծաղելի է արդեն, մենք 21 երոր դարում ենք պարունայք և լավ կլինի, որ մի քիչ ժամանակի հետ համակայլ գնալ։ Դուք բավականին խիստ կննադատել էի կոնգրետ դաշնակցական նախարար լևոն Մկրջանին և ի պատասխան այդ կննադատյ իմ կողմից շատ հարգված և թանրապես պյուրկյան աշխարում շատ շատ հարգված դաշնակցական ավակ սերնդի ներկայությություներից կարո արմենյանը գրել էր, ստատուս էր գրել և մոտավորապես բով անդակությունը ա� դաշնակցյան հասցեին իրերած անհիմն վերագրումները միայն կաղավաղ են, բանավեջ է և ի վերջո զայն կպարպեն իր հարազատ բովանդակ ութեն են։ Այսինքն արմենյանը նշել էր, որ պետք չեր հենց մեկ մարդու ուղղությամբ տանել, սա պետական, սա վարճապ, ճիշտ է, վարճապետը հետո ասեց, դե գոր չունեմ ես, իր սիրուն է բամ տեսքով, ասեց, կապ չունեմ ես, ամեն ինչ ճարդվեց, պաստացիոր են եսպես սենք, կներեք բարապաշարիս Երբ եմ են ասում են, բայց ես սրամասին լուր չուներ, շատ շնորակալ եմ, հիմա ես ասեմ, ես միլիոն տոքոսով համոզված եմ, որ եթե դաշնակցությունը չլիներ կոալիթյայի մեջ, առաջին ընդվզողը հենց դաշնակցությունը կլիներ գիտեք հիմա թե ինչու հենց այդ մեկ մարդու ուղության, որտև ինքը նախարար է կրթության։ Բայց կարվեր վարճապետի ուղության տամեր, ավելի ազնիվ կլիներ, արդար կլիներ։ Գուծ է, բայց միշտ որև է նախարար ընտրության Եթո եթ հետ գործը պիտի լինի, բայց ոչ իմ ձերքով։ Իմ ասացը դա էր։ Եվ սա էր, ուրիշ բան չկա, ես էլ եմ ասում, եթե կոալիթյայի մեջ չլիներ դաշնակցությունը, նախ և առաջ և ամենահզոր ձայնը մի անշանակ վստահ եմ։ Սարմանալի եմ, որ ձայն չի բարձասում նաև սպյուրկը, որը մի այն դաշնակցական չէ, այս սպյուրկի մի մեծ հատված իհարկի դաշնակցական է, նկատի ունեմ իրենց ավանդական Եվ կիլիկյայի կատողիկոսթյուն նկատի ունեմ մեր երկու մյուս ավանդական հարանբանությունները, նկատի ունեմ կատոլիկներինին, լուսավորջ ավետարանականներին, մի խոսքով սպյուրքից էլ ձայներ չկան, ինչու է այսպես, 
ինչու սփյուրքը այսօր չի չի մտահոգվում այս ամեն ինչ որ եւ որ սփյուրքը ամեն օր խոսում է արև մտահայերենի այսպես ասեմ վտանգման մասին որը յունեսկոյում գիտենք որ վտանգված լեզուների շարքում է գուց է լուր ունեն ամբողջական պատկերի մասին սփյուրքում ուրիշ պատասխան չունե որտեվ իսկապես թե արեմտահայերենի եւ թե վերջին շրջանում ներգաղթյալների պատմությունները խոսում են այն մասին որ լեզվական հարցը իրոք արդիական է արեմտահայերեն արևելահայերեն այլ ուղագրության մասին չեն խոսում դա թողնենք ավելի հետոին ես չգիտեմ սփյուրքը կամ գուց է հոգնել է սփյուրքը մեզնից չգիտեմ չգիտեմ բայց արժի որ այսպես շատ կարևոր ազգա ինքնության ինքնության հարատևության հետ կապված հարցերի շուրջ շատ արագ արձագանքի սփյուրքը եւ իր զորավոր ձայնը բարձացնի հաջորդ տարի մենք նշելու ենք իմ կարծիքով հայաստանի պատմության ամենամեծ նվաճումներից մեկը հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրությունը ցավոք այդ հանրապետությունը ունեցավ երկուսուկես կամ հազար օրվա կյանք մոտավորապես հա եւ կործանվեց կամ դաթարեց գոյություն ունենալ քեմալ բոլշևիկյան հարվածների տակ մյուս տարի ես իմ մոտ մտահոգություն կա որ էլի փորձը արվելու էս բոլշևիկյան հարվածները մի քիչ մորացության տալու որ հանկարծ ռուսները չնեղվեն որտեվ այս փորձը ձեր կազմակերպած խավարումի դաթարեցնելը լեզվի հետ կապված եւ բազմաթիվ այլ բաներ ինձ հուշում են դա մտահոգություն կա որ իրավամբ այդ կամ հայոց պատմության այս լուսավոր էջը կարող է նորից ինչ որ ձևով փորձարվոր ռուսները հանկարծ չնեղանալ են մտահոգություն իհարկե կա բայց դեռ մեկ ժամանակ ունենք եւ պիտի շարունակենք այդ ինֆորմացիան բոլշևիկյան շրջանի տարածել ես հիմա տեսեք մեր ցուցադրությունը 22 օր անց փակվեց բայց դա ինչպես կասել մեր սիրելի վարչապետը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ունեցավ որտեղ մեր ցուցահանդեսի մասին խոսում են բոլորը սփյուրքն է խոսում հայաստանն է խոսում մեր ցուցադրությունը կա ինտերնետում այլևս մենք իբրև թանգարան տերը չենք այն ինֆորմացիայի որ ներկայացրել ենք ցուցադրության ժամանակ սա համայն հայության ընդհանրապես մարդկության սեփականությունը որտեղ եռալեզու է դա Այսինքն ես գիտեմ որ հիմա բրոշուրներ են տպվել այդ նույն ինֆորմացիայով որ ինտերնետում դրված այսինքն որևէ մեկ ազատորեն դա կարող է օգտագործել թրուցիկներ պատրաստել հասկանում եք ինֆորմացիա տարածելու համար այնպես որ մինչև մայիս կարծում եմ բավական ժամանակ կա այս ուղությամբ աշխատելու եւ բոլոր ազնիվ հոգիները պիտի այս գործին լցվեն իսկ որ կնշեն ահակին պետական միջոցներ կներ դնեն ես չեմ կասկածում համերգները ձեր ասած տաշի տուշիներ ու տել խմել էս կոմենկոմ այդ տոնը կնշվի նաև նայրի զարյանի անվան դպրոցում աթարբեկյանի անվան դպրոցում ու դրամար մենք պիտի շուտ այդ երեխաներին ասենք որ գիտեք ինչ այ աթարբեկյանն էր որ է սարդարապատի սպաներին հերոս սպաներին գնխատել տվեց կացնահարել տվեց դուք սա իմացեք հետո երբ որ ձեր ուսուցիչները կամ տնօրինությունը քեֆ կանի դպրոցում ու այսպես հայրենասիրական ոգով ինչ որ երկեր մերկեր եւ բանաստեղծություններ դուք ունեցեք այդ հարցը իրենց տալու եւ պահանջեք որ ձեր դպրոցը անվանափոխեն եւ ընդհանրապես մի հատ խնկարկեն դրան ունը ոչ ինչ է վերացնելու համար այսինքն մտավախություն միշտ կա ու այդ հավասարակշռությունը հասարակությունը պիտի պահի եթե կա մտավախություն որ ռուսները չգիտես ինչ կմտած են անվորում այդ վախերը տեղային վախեր են այդ ռուսների շատ պետքն էլ չի ճիշտ ասած որովհետև նրանք արդեն ինձ թվում են լուրջ չեն էլ ընդունում եւ չեն էլ հարգում գիտեք ամենակարևոր բանը հարգանքն է որ դու հարգում ես դիմացինիտ ոսոխիտ անգամ հարգում ես նվաճում ես նրան բայց հարգում ես հիմա այդ հարգանքը որ ամենասոս կալի բան է այսինքն այդ բարոյական հենքը չկա մեր բարեկամության մեջ այն կողմից որտեղ մենք ենք դրա մեղավորը մենք մեզ թույլ ենք տվել փոքրանալ ստորանալ կկվել Խավարում ցուցահանդեսի իմ կարծիքով ամենակարևոր պահերից մեկն էր այն էր որ եւ վարչապետը 
եւ նախարարները ես ուղղակի կասկած չունեմ որ իրենք անգամ տեղյակ չէին մեծ մասը մեծագույն մասը տեղյակ չէին որ 37-ին բոլշևիկները կյանքից զրկել են Թումանյանի ամենայն հայոց պոետի երեք զավակներին սա էլ կարևոր էր գուցե անշուշտ անշուշտ եւ եւ որ մեզ ասում են դուք ինչ կապ ունեք այս քաղաքական իրավիճակների հետ բոլշևիկյան Եվ որ ասում ես մարդու երեք զավակները մեկը թուրքերի կողմից երեքն էլ բոլշևիկների կողմից այսինքն բա էլ ու սա իրոք անարգանք էր Թումանյանի փակելը որ տեղից էլ որ այդ հրամանը եկել է դա սոսկալի անարգանք էր Թումանյանի հիշատակի արջը դու կարծում եք որ տեղից էր եկել ես չեմ դու կարծում եք ամենա բարձր մակարդակներից է եկել կոնկրետ բաղրամյան 26-ից է եկել ինչ երբ որ փոխնախարարը եկավ թանգարան եւ ինքը հերախոսակապի մեջ էր բարոն նախարարի հետ ինձ այդպես ասաց որ ասել են նախագահականից որ այստեղ հակառակական տրամադրություններ կան հայաստանում ընդհանրապես եւ սա էլ ոնց որ էլի սադրում է հակառակական տրամադրություն դա փոխնախարարի ասացնեմ ես կրկնում հիմա թե դա հորինված էր նրանց կողմից թե ոչ ես չգիտեմ ես ասում կրկնում եմ այն ինչ որ եւ դրան նախորդել էին հերախոս նախորդել էր հերախոսազանգը որ ես ստացա եւ վերջին հարցը ես ժամանակս ինչքան որ ներում եմ հետևում եմ ձեր լրատվական ռադիոյի քաղաքացի Թումանյան հաղորդաշարին որը կարծում եմ շատ հաջողված եւ այդ ռադիոն բավականին հաջողված նախագծեր ունի Եթե լիներ քաղաքացի Թումանյան այսօրվա վիճակին ինչ գնահատական կտար։ Ա, եթե լիներ Թումանյանը, ես կարծում եմ մեր հասարակությունը շատ ավելի առողջ կլիներ։ Որտեւ իդեմս նրա կլիներ այն մտավորական մեկը, այն հոգեվոր մեկը, որը աներկ բա հեղինակություն եւ արդարամիտ կեցվածք կունենար եւ կուղո կը կարաճնորթեր հիմա առաջնորդ մի քիչ երևի 5 բարեմ ասում բայց մոտ ավարապես հասկանալի է չէ ինչ նկատի ունեմ շատ պիտի ցավեր սարսափելի պիտի ցավեր որով հետեւ կյանքի վերջում եւ որ արդեն բոլշևիկյան իշխանությունը հաստատվեց թումանյանը փետրվարյան ապստամբության ժամանակ իր կամքով վերկացավ թիֆլիսից այդ ցուրտ եղանակին եկավ հասավ հայաստան որտեղ իդեպ շատ գեղեցիկ է գնել ընդհանուր մի շեկ իդեպ այդ 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 բա շատ գեղեցիկ նկարագրել է նաև առաջին հանրապետության վերջին վարչապետ եւ փրկության կոմիտեի նախագա Սիմոն Վրացյանը իր մի գրության մեջ հիմա շարունակ եք թե ինչպես Թումանյանը եկավ այո Թումանյանը եկավ իր աչքով տեսավ ամեն բան որտեղ ինչպես միշտ բոլշևիկները կամ բռնատիրական ուժերը միշտ էլ ինֆորմացիոն դաշտում հաղթում են նախահարցակ են եւ միայն իրենք են եւ տեսավ որ ամենևին այնպես չի ինչպես թիֆլիզում լուր է տարածվել եւ որ այս շարժումը սկսվել է գյուղացիությունից որտեղ գյուղացիները չեն հանդուրժել բոլշևիկների կամայականություններն ու բռնությունները, թալանը, ավերը, սպանությունները։ Անգամ Թումանյան այնքան կամքի ուժ եւ քաղաքացիական այսպես բան ունեցա, որ Աթարբեկյանի ինը Սոսկալի երևույթին նամակ գրեց, մի հատել նույն բովանդակության Պորջունիկի ձեին, որ կոմունիստական կարգերը հարիշ չեն, այսինքն ընդունելի չեն հայ մարդու համար, ես ինչ եք անում։ Եվ նաեւ վերջում խնդրեց, որ երբեք հաշվի հարդար չտեսնեք առաջին հանրապետության պարագլուխների հետ թույլ տվեք որ նրանք ազատ ապրեն մեկնեն գնան ինչ ուզում են անեն բայց մի սպանեք նրանց այս խոսքերը այս միտքը թումանյան արտահայտել է երկու հերագրում էլ այնպես որ եւ հետո արդեն հետո շատ շատ ընկճված էր թումանյանը իհարկե տեսավ ինչ եղավ հասկացավ ինչ եղավ հետո ես մի երևի չգիտեմ ընդհանրապես որևէ հիմք չունեմ սա ասելու այսինքն փաստացի որևէ բան չունեմ ըսի սավների ոլորտից է որ թումանյան պատահաբար չմահացավ ես չգիտեմ սա ինչպես պիտի ստուգվի մի եղանակ կա ստուգելու դեն դնթի անալիզը որտեղ մենք մազափունջ ունենք Թումանյանից մահվան մահջի մահջում եղած ժամանակ որը պահվում է թանգարանը 
Ես չի գիտեմ դա, որ կանով է դեր կենսունակ դնթը տվյալներ հայտնելու մեզ, բայց պիտի փորձենք, մի քանի տեղից եմ ես այսպես հիշողությունների, այդ մարդիկ, ովքեր այսիքն արդեն թորները, թորներիմ այսի երեկ սերունդ կամ երկու սերունդ, այսպես բերնե բերան այդ լուրը։ Այսինք որ բոլշևիկները սպանել են։ Որ թունավորել են, այսքը ոչ թե սպանել են, այլ առագացրել են մահը և դա եղել է պոլսում մի մեծ պատվիրակություն էր Հայաստանից և չեր ուզում գնար մի խոսկ ասմա, ոնձր թոքը կծեն վզիցս ու տանեն, ու հետո գրում է, որ ենտեղ ծնցուղ ընդունելի զգացի, որ մեջս մի բան էղավ, ու դրանից հետո վերադարմ է թիվլիս և վինասը ծաղսը, ճանապարա ծաղսը տեսնելու գերմանյան մեկնելու համար բուժման, բողոս մակինցյանը վրեժ է լուծել, կամ էդ կուսակցություն ամեն դեպքում վրեժ է լուծել այդ աթարբեկյանին գրած նամակի համար, որ ջոնի Սա վրեշ խնդրություն էր, թումանյան ինչը թողնել բուժվել, ես հետպես եմ են թատրում, ես հիմա եմ դա հասկանում, որ դա ուղակի ենքան ձգեցին մինչև ես մարդը մարշվեց ու հալվեց։ Շնորակալություն եմ հայտնում հետ